taban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi rahu al-bukhari wa muslim ahli hadis andalus bangladesh narangons jela kutrik ayojito ajker ei alochona sabha o iftar mahfiler sammanito sabhapati uposthit mananiyo pradhan otithi uposthit bishesh otithi borgo ahli hadis andalus bangladesh bangladesh ahli jubo shongo narangons jela দায়িত্বশীল ভাইরা উপস্থিত অত্র এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় মুরব্বী সুদীপবৃন্দ এবং তরুণ যুবক ভাইরা প্রশংসা লব লালনের জন্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আজকের ইফতার পূর্ব আলোচনা সভার সংক্ষিপ্ত পরিসরে সময় অত্যন্ত কম আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে আপনাদের সামনে থেকে বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ যে আইটেম পাঠ করেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন ওমা উমিরু ইল্লা লি আব্দুল্লাহ মুখলিসিন আলাহুদ্দিন তাদেরকে কেবলমাত্র এটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন তাদের ইবাদতকে কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে ইখলাস সহকারে পালন করে একনিষ্ঠভাবে পালন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি আমাদেরকে সিয়ামের বিষয়ে অসংখ্য ফজিলতের কথা শুনিয়েছেন রমজান মাস সম্পর্কে অসংখ্য ফজিলতের কথা শুনিয়েছেন যে হাদিসটা আমরা সব সময় সিয়াম সম্পর্কে শুনে থাকি আল্লাহ রসুল বলছেন মানসম আর রমাদানা ইমান ওয়াহতিসাবান যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করল ইমান ওয়াহতিসাবান ইমান সহকারে এবং ইহতিসাব অর্থাৎ সওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে গুফির আল্লাহ মা তাকাদ্দামা মিনদানবি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সমস্ত ইতিপূর্বেকার গোনা ক্ষমা করে দেবেন ঠিক একই কথা তারাবির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে অর্থাৎ সালাতুল লাইল যারা আদায় করবেন ইমান এবং ইহতিসাব সহকারে তাদের জন্য ইতিপূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এখানে আমি যে বিষয়টি বলতে চাইব আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে সিয়াম সম্পর্কে যে বার্তাগুলো দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সিয়াম পালনকারীর জন্য যে সুসংবাদগুলো দিয়েছেন রমজান মাস সম্পর্কে যে ফজিলতগুলো উল্লেখ করেছেন সমস্ত ফজিলতগুলোকে দুইটি শর্তে আধার দুইটি শর্তের অধীনে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম উল্লেখ করেছেন সেই দুটো শর্ত হচ্ছে ই মানান ওয়াহতিসাবান দুটো জিনিস থাকা লাগবে যে দুটো জিনিস না থাকলে সিয়ামের এই ফজিলতগুলো সিয়ামের এই মর্যাদা আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় সেই দুটো শর্ত হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আল ইমান ইমান থাকা লাগবে এই ইমান নিয়ে এই ইমানের বিষয়টা নিয়ে ওলামাই কেরাম বিভিন্ন আলোচনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মানসাম রমাদান অর্থাৎ এই হাদিসটা উল্লেখ করছেন মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু তারপরেও কেন আবার বলছেন যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করলো ইমান সহকারে ইমান সহকারে তো আমরা সবাই পালন করছি এই কথাটা আবার নতুন করে বলার কি দরকার ছিল এ সম্পর্কে ওরা মাইকেরাম অসংখ্য কথা বলেছেন সংক্ষিপ্ত কথা এটাই যে তারা যেটা বুঝাতে চেয়েছেন কোনো ব্যক্তির ইমানে যদি ঘাটতি থাকে যদি কারো ইমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির ইমান এই সোয়াব গ্রহণে উপযুক্ত হবে না অর্থাৎ এই সোয়াব গ্রহণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের ইমানটা পরিশুদ্ধ হওয়া লাগবে আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া লাগবে ইমানের সাথে কোনো প্রকার শীত যুক্ত হওয়া যাবে না দুই নম্বর কথা হচ্ছে এহতেসাব ইমানের সাথে সাথে যে দ্বিতীয় শর্তের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সোয়াব পাওয়ার নিয়ত থাকতে হবে শুধুমাত্র আপনি মমিন হিসাবে সিয়াম পালন করে গেলেন আপনার অভ্যাস বসত আপনার পাশাপাশি লোক যারা রয়েছে তাদের দেখা দেখি আপনি সিয়াম পালন করলেন অথবা মানুষের চোখ রাঙানির ভয়ে হোক বা মানুষের লোক লজ্জার ভয়ে হোক আপনি সিয়াম পালন করলেন এই সিয়াম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না কবুলযোগ্য হবে না সিয়াম পালনের সাথে ইমানের সাথে সাথে আপনার মধ্যে অবশ্যই এহতেসাব থাকতে হবে অর্থাৎ সোয়াব পালনের নিয়ত থাকতে হবে সোয়াব পাওয়ার আগ্রহ থাকতে হবে নিজের মধ্যে এখলাস থাকতে হবে এই দুটো জিনিসের যদি সুসমন্বয় না হয় ইমান এবং এহতেসাব তাহলে আমার সিয়াম আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে কবুল হবে না যে সমস্ত ফজিলতের কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত ফজিলত আমি লাভ করতে পারবো না সুতরাং উপস্থিত সকল মুসলিম ভাইদেরকে আমরা বিশেষভাবে আহ্বান জানাবো যে আমরা আমাদের সিয়ামটাকে যেন শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য পালন না করি আমাদের সিয়ামটা যেন শুধুমাত্র একটা অভ্যাস বসত পালন না করি যেহেতু বছরে একটা মাস আমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য 
গড়ে সিয়ামটা পালন করে গেলাম সিয়ামের কোনো উদ্দেশ্য থাকলো না সিয়াম নিয়ে আমাদের ভিতরে কোনো ইখলাস থাকলো না এই সিয়াম কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না অতএব এই লোক দেখানো সিয়াম লোক শোনানো সিয়াম এবং মানুষকে দেখানো সিয়াম থেকে যেন আমরা বেঁচে থাকি আমাদের ই সিয়ামের মধ্যে যেন অবশ্যই প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ ইমান থাকে এবং সেই সাথে সাথে সোয়াব পালনের আগ্রহ থাকে অর্থাৎ সোয়াব পাওয়ার আগ্রহ থাকে এখলাস থাকে সঠিক নিয়ত থাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকল ভাইকে সঠিক ইমানের সাথে এবং এখলাসের সাথে সিয়াম পালন করার তৌফিক দান করুন এবং এর মাধ্যম দিয়ে আগামী এগারোটা মাস যেন আমরা সিয়ামের এই প্রশিক্ষণকে ধরে রাখতে পারি এবং আমাদের জীবনে সিয়াম যেন প্রকৃত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় এ দোয়া রেখে এই আহ্বান রেখে আমি আপনাদের সকলের সামনে থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে কবুল করে নিন আমিন ওয়াখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুল